Hi students, welcome to my channel KT's Commerce Classes. Today again accounting ratios for financial statement analysis part 5. Question given, average collection period 60 days, average payment period 75 days, inventory holding period 90 days, calculated with reference to cost of goods sold or we can write cost of revenue from operation. Cash and bank balance 2.5% of sales. Sales rupees 20 lakhs. Gross profit 25%. Credit purchase one third of cost of goods sold. The company expected 50% sales increment during the next year. Assume one year equals to 360 days. Prepare working capital requirement for the form from the following information. First, while doing the problem, we have to rectify the sales because sales given 20 lakh and sale increment of sale is 50 percent. Sales equals to rupees 20 lakhs. Add 50% sales increment that is rupees 10 lakhs total 30 lakhs. GP question telling 50% on sales, 25% uh, on sales, gross profit, GP, at 25%, so 25% means it will be rupees 7,50,000. After deducting GP, we got cost of goods sold. It will be less GP. Cost of goods sold will be two lakh twenty-two lakh fifty thousand. Now we have to find out. Debtors. Before finding out debtors, average collection period we know. Average collection period equals to number of days in a year. Divided by data turnover. The average collection period given 60 days. Number of days in a year question given 360. Divided by data turnover. So or data turnover. equals to 360 divided by 60 equals to 6 times. Now debtors turnover equals to net credit sales Divided by debtors or we can write trade receivables. So data turnover we got 6. Net credit sales we calculated 30 lakhs divided by debtors. 
और डेटा से कॉज टू थर्टी लैक्स डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल टू रुपीज फाइव लैक नौ नंबर सी इन्वेंटरी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू नाइंटी डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वी कैलकुलेटेड प्रीवियसली ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू वन बाई फोर इक्वल्स टू रुपीज फाइव लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाउ नंबर डी क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू वन थर्ड इंटू ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इक्वल्स टू रुपीज सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड नौ एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इन ए इयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्न ओवर एवरेज पेमेंट पीरियड क्वेश्चन गिवेन सेवेंटी फाइव डेज नंबर ऑफ डेज इन एयर इट इज थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्न ओवर और क्रेडिटर टर्न ओवर इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव इक्वल्स टू इक्वल्स टू फोर पॉइंट एट टाइम्स नौ क्रेडिटर्स टर्न ओवर इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स क्रेडिट टर्न ओवर इक्वल्स टू फोर पॉइंट एट नेट क्रेडिट परचेस सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड Divided by creditors or creditors equals to seven lakh fifty thousand divided by four point eight equals to rupees one lakh fifty six thousand two fifty. Note. All sales assume. All sales made on credit. Now we have to prepare.
स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट particulars amount current assets inventory इन्वेंटरी फाइव लैक्स सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेटर्स डेटर्स इक्वल्स टू फाइव लैक्स कैश एंड बैंक बैलेंस टू पॉइंट फाइव परसेंट फाइव टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ थर्टी लैक्स रुपीज थर्टी लैक्स इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड टोटल करंट एज इट्स टोटल सी ए इलेवन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस करंट लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सी ए करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू नाइन लैख एट्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी 